So, katulad na sinabi ko sa inyo, 4 octets with each with a value from 0 to 255. Ano yung ibig sabihin nito? Itong 170 na to can have a range of 0 hanggang 255. Yung number dito sa octet na to. Okay, same din with this uh, octet, this octet, and this octet. Now, kung kukunin natin yung total combinations na yun, it can range from, it, it has a total value or total unique numbers na 4 billion, 4.2 billion, sabihin na natin, okay? 4.2 billion possible combinations. And, itong IP addresses na to, okay, itong 4 billion na to is nahahati siya sa dalawa. Um, the first half, or may mga addresses sa tinatawag na private IP, and meron tayong tinatawag na addresses called public IP. Now, anong difference ang dalawa? Napapansin nyo ba na Ayun nga, yung katulad ng pinakita ko sa inyo sa phone ko, it starts at 192.168, something that something. Now, sa inyo, it might uh, it might be 192.168.1.10. It might be 192.168.1.60. Pero napansin nyo ba, yun yung IP address ng phone or laptop ninyo sa bahay. Pero pag pumunta kayo dun sa kaibigan ninyo, sa kabilang bahay, and kumunek kayo sa wifi nila, and tinignan nyo yung IP address na pinigay sa phone ninyo, you would see na it's also starting with 192.168.1. That's something. And sa bahay ninyo, yung IP address na nakukuha ng phone ninyo is 192.168.1. That's something. So, ano nangyari doon? It's, those are called private IP addresses. Um, kasi hindi pwedeng ibigay lahat tong 4 billion na to sa lahat ng tao. Kasi ilan, ilan ba ang tao sa buong mundo? 7 billion. And at the average, ang isang tao ay may isa o dalawang device na kumukonect na sa internet. So that's 7 times 2, uh, that's 14 billion, so mayroon na 21 billion devices ang meron sa buong mundo ngayon. And alam ko mas marami pa dyan. Okay. So, mauubos ka agad tong 4 billion. So, meron tayong tinatawag na something called RFC 1918. And it dictates na pwede mong ulitin itong certain IP addresses na to which are called private addresses sa loob ng bawat network. And anything outside of these ranges, ito na yung ginagamit sa internet which is called public IP addresses. And don't worry, I will explain this later pagating natin sa subnetting at sa IP addressing. But for now, just uh, remember lang this one. Okay? Now, meron ding mga special IP addresses na ginagamit tayo. Um, automatic addressing or yung tinatawag na APIPA. Okay? For those who have learned uh, or heard that terminology already. Um, meron din tayong tinatawag na loopback addressing used for testing. And uh, special addresses. Yung first and last IP address ng isang barangay or subnet ang tawag. Um, that's called the network and the broadcast. And I will explain that later. Okay. Uh, during the next consecutive uh, modules natin. So, yung mga IP addresses natin can start may tayong tinatawag na class, uh, can start from uh, class A, class B, or class C. Ano ibig sabihin nito? Um, kung yung starting IP address mo, ito, okay, is nasa range ng 1 to 127. It's called a class A. Meron ka class B, kung nagsastart yung first octet mo ng 128 to 191, and class C. Then, you also have multicast and experimental. Hindi nyo pa kailangang tandaan ito, but it comes out in your certification exam, and we will explain this further pagkating natin sa subnetting. So, just try to remember lang. Okay? Just study lang muna. Okay, huwag niyong madaliin yung sarili niyo. Huwag niyong madaliing intindihin ito. De, dahil I will explain this one further. Okay? So, ganun din. Sa pag, ang uh, katulad ng tinuro ko sa inyo sa tiering ng IP ad ng ISPs, okay, dun, dun sa introduction module natin, di ba time tier 1 ISPs, yung mga super malalaking ISPs, sila AT&T, mga ganyan. Si mga BT Telecoms, okay? Yung mga, ang sakop nila is multiple regions and multiple countries. Tier 2 naman is parang si PLDT, Globe, yan. Ang sakop lang nila is within the Philippines. 
Tier 3 naman is less sky cable, mga ganyan. Um, sino pa ba? Uh, basta yung mga local cable providers yan. Sila yung mga Tier 3. So, paano ba bumibili ng bandwidth? Or paano ba bumibili yung mga Tier 3 ng internet connectivity? So, ang ginagawa is si Tier 1 magbebenta siya ng bandwidth sa mga Tier 2. And mag assign siya ng IP addresses. Usually class B. Kasi nakai class A ang mga Tier 1 eh. IP, uh, uh, mga Tier 1 IP address, uh, Class A IP addresses. Now, Tier 2, sila yung may hawak ng mga Class B. And yung mga Class C, sila Tier 3 usually yung may hawak. So that's how uh, yung layers ng internet are uh, done. Pero, um, extra information lang naman to. Hindi naman to lumalabas sa certification niyo, So, don't worry about this one. 